ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു അപ്പോൾ അത് ക്ലിയറായി മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് പിന്നെ എഴുതി നോക്കുക എന്നിട്ട് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കുറേ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല പഠിച്ചു അതിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട അതായത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ഫോഴ്സ് വർക്ക് ഡെൻസിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുലൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പിന്നെ തുടർന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ അതായത് പ്ലസ് വണ്ണിലും അതുപോലെ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ ഇക്കേഷൻസൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എഴുതാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുലയുടെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പഠിക്കുന്നത് എക്സാമിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോ ജെനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി നമുക്കറിയാം ഹോമോജിനിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാദൃശ്യം എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുലകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പയർ ചെയ്യാം അതായത് ഇഫ് എം റേസ് ടു എ എൽ റേസ് ടു ബി ടി റേസ് ടു സി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസിൻ്റെതാണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുലയാണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുലയാണ് അപ്പോൾ എം റേസ് ടു എ എൽ റേസ് ടു ബി ടി റേസ് ടു സി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇങ്ങനെയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അതായത് ഇഫ് എം റേസ് ടു എ എൽ റേസ് ടു ബി ടി റേസ് ടു സി ഈക്വൽ ടു എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇവിടെ എമ്മിൻ്റെ പവർ മുകളിലൊന്നും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദെൻ ഇതാ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും കാണാം അല്ലേ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എം ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും എം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ആ രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ്റെയും പവർ നോക്കുക ഡയമെൻഷൻ കൊണ്ടു അതായത് എമ്മിൻ്റെ പവർ എ ആണ് ഇവിടെ എമ്മിൻ്റെ പവർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്താണ് ഇവിടെ വൺ ആണ് അപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു വൺ പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ എൽ പവർ ബി ആണ് ബി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ എല്ലിൻ്റെ പവർ ടു ആൻഡ് ടി ടീൻ്റെ പവർ എത്രയാണ് സി സി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ടീയുടെ പവർ മൈനസ് ടു അതായത് ഇഫ് എം റേസ് ടു എ എൽ റേസ് ടു ബി ടി റേസ് ടു സി ഈക്വൽ ടു എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ദെൻ വി ക്യാൻ റേറ്റ് ആസ് എ ഈക്വൽ ടു വൺ ബി ഈക്വൽ ടു ടു ടി ഈക്വൽ ടു ടിയുടെ മുകളിലുള്ള സി സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് സെയിം ഓൺ എയ്തർ സൈഡ്സ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് സെയിം ഓൺ എയ്തർ സൈഡ്സ് അതായത് രണ്ട് സൈഡിലുള്ള സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ എം എം അതിൻ്റെ സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി നമുക്ക് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇനി മൂന്ന് അപ്ലിക്കേഷൻസ് പഠിക്കാൻ പോവാണ് അതായത് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് അപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നിങ്ങളെ ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ എല്ലാവരും കയറ്റി വെക്കണം കാരണം ഇനി ഈ
dimensional analysis application of dimensional analysis okay appo idile first application appo ningal ellarodum manasile principle of homogeneity endanu nalla undayirikku okay adu nammala compare cheyina a term adhaayi m inde mugalulla power endano adu thanne irikkum right hand side ulla m inde mugal aa rendu power endha irikkum equal aanannu parayam aa karyam orthu vekka ini ivada nammal onnamatha application dimensional analysis inde onnamatha application to check the correctness to check the correctness of given physical relation given physical relation namukku thannittulla or equation adhaayathu or physical equation adu correct aano nu namukku endu ubayogichu check cheyyam dimensional analysis adhaayathu dimensional formula ubayogichu check cheyyam അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനിൽ കുറേ ടേംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ച ഇക്വേഷനാണ് അല്ലാതെ ഇ ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇക്വേഷൻസ് തരുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഓരോ ടേമിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല നമുക്ക് അറിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇക്വേഷന് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക അതിനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ദി ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് സെയിം ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ദൻ ദി ഗിവൺ ഫിസിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് കറക്റ്റ് അതായത് കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് സെയിം ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് dimension of same quantity is same on both sides then the physical equation is correct namaku thannittulla physical equation de rendu side undavum one lhs alle edathu bhagam left hand side lhs pinna right hand side adhaayathu valathu bhagam rhs ee rendu side ilum ulla dimension same quantity de dimension same anengil equation kar adhaayathu m inde mugalil power 2 aanu left hand side lanu kerudha അത് തന്നെയാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും എമ്മിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പവർ ടു ആണെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ എല്ലിൻ്റെ പവർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ മൈനസ് ടു ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്തായിരിക്കണം മൈനസ് ടു ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് check whether the equation check check the equation s equal to ut plus half at square check the equation s equal to ut plus half at square is correct or not correct or not the correct aano alle nu check kiya ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എസ് ആണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഓരോ ടേമിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല അറിയണം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് എസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ടു ഫൈനൽ പൊസിഷൻ അതായത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ആദ്യ സ്ഥാനം മുതൽ അന്ത്യ സ്ഥാനം വരെയുള്ള നേർ രേഖ ദൂരം ദൂരമാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എന്തായിരിക്കും ദൂരമാണ് ലെങ്ത്ത് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൽ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആദ്യ പ്രവേഗം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രവേഗം അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല പഠിച്ചതാണ് എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇതെങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാണ് മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഇനി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമാണ് ടൈമിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണ് 
ഓക്കെ ഇനി ഹാഫ് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേമാണ് അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനൊന്നും ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല ഒന്ന് എഴുതേണ്ട ആ നമ്പർ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാം എ ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഓക്കെ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം അല്ലേ വെലോസിറ്റിയുടേത് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടൈമിൻ്റെ ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ടി ഈ ക്യാപിറ്റൽ ടി മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താവും ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ എൽ ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എ റേസ് ടു എം അല്ലേ നമുക്കറിയാം എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ എന്നാണ് എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ അതേപോലെ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് ടു ആണ് അങ്ങനെയാണ് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു കിട്ടിയത് ടീൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഈ ഇതിൻ്റെ എൽ എച്ച് എസ് എടുക്കുക എൽ എച്ച് എസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ല എൽ എച്ച് എസ് എൽ എച്ച് എസിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല എൽ ലെങ്ത്ത് അല്ലേ ഇനി അതേപോലെ ഞാൻ ആർ എച്ച് എസിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എടുക്കുകയാണ് ആർ എച്ച് എസ് ആർ എച്ച് എസിൽ കുറേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ നോക്കുക യു യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അല്ലേ ഇൻറ്റു ഇനി ടി ഉണ്ട് ടിയുടേത് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതി ഇനി പ്ലസ് ഇനി പ്ലസ് ആണ് വൺ ബൈ ടു ഒരു നമ്പറാണ് അതിന് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇനി എ നോക്കുക എൻ്റെ എന്താണ് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ ടിയുടേത് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി അപ്പോൾ ടി സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതാ ഇവിടെ നോക്കുക എൽ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ എൽ ഇനി ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു ഇവിടെ പവർ വൺ ആണ് ശരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു വൺ അല്ലേ ഇവിടെ ടി റേസ് ടു വൺ ആണ് ശരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇവിടെ പ്ലസ് അല്ലേ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ടി റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ടി റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ഒരു നമ്പറിന് മുകളിൽ സീറോ പവർ ആയിട്ട് വന്നാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് വൺ റേസ് ടു സീറോ വൺ ഫൈവ് റേസ് ടു സീറോ വൺ ടെൻ റേസ് ടു സീറോ വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ടി റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ എൽ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ തന്നെ പ്ലസ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ടേമിൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞു എൽ കിട്ടി ഇനി അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ടേമ് ഇവിടെയും എൽ ഉണ്ട് ഇനി ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു ടു എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ അല്ല അതേപോലെ അപ്പോൾ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു സീറോ ആണ് ടി റേസ് ടു സീറോ എന്നാൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ എൽ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് എൽ എച്ച് എസിൽ നമുക്ക് എസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല എല്ല് കിട്ടി ഇനി ആർ എച്ച് എസിൽ രണ്ട് സെക്ഷൻ രണ്ട് ടൈം ഉണ്ട് അല്ലേ യു ടി പിന്നെ ആ ഫേർട്ടി സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെതും എൽ ആണ് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് എൽ ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ ടേമിൻ്റെതും എന്താണ് എൽ അതായത് ഈ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ടിക്ക് ഈക്വലാണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫേർട്ടി സ്ക്വയറിന് ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എൽ എച്ച് എസ് ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല ഓഫ് എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല ഓഫ് ആർ എച്ച് എസ് രണ്ടും സെയിമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എൽ പ്ലസ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടു എൽ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ
നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിനൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം ഇക്വേഷൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്തത് ചെക്ക് ദി ഇക്വേഷൻ ഇ ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ ഈസ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡയമെൻഷനലി കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട് ചെക്ക് വെദർ ദി ഇക്വേഷൻ ഇ ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ ഈസ് കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് അല്ലയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഓഫ് എനർജി എനർജിയുടെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി കപ്പാസിറ്റി ഫോർ ഡൂയിങ് വർക്ക് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല തന്നെയാണ് വർക്കിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എന്താ വർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇൻറ്റു എസ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ന്യൂട്ടൻ്റെ രണ്ടാം ചെന്ന നിയമം അനുസരിച്ച് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ ഇൻറ്റു എസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എഴുതുമ്പോൾ എമ്മിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല വർക്കിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ക്യാപിറ്റൽ എം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പറഞ്ഞു എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എൽ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എം എൽ ഇൻറ്റു എൽ എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇതാണ് വർക്കിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എം എൽ റേസ് ടു ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അല്ലേ അതായത് എൽ എച്ച് എസ് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഓഫ് എൽ എച്ച് എസ് അതാണ് എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇനി ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഓഫ് ആർ എച്ച് എസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് സൈഡിലുള്ളത് എന്താണ് എം സി സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുക വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് അതായത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രവേഗം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രവേഗം വെലോസിറ്റിയാണ് വെലോസിറ്റി ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുലയാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ആർ എച്ച് എസ് ഇതാണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസാണ് മാസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല എം ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല ഓഫ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ സിയുടെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇവിടെ സി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എം ഇതിന് ഈ സ്ക്വയർ രണ്ടിനും ബാധകമായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ എ റേസ് ടു എം ഓൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എൻ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ആർ എച്ച് എസ് ആർ എച്ച് എസിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല കിട്ടി അതുപോലെ എൽ എച്ച് എസിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുലയും കിട്ടി രണ്ടും നോക്കുക ഇത് രണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്താൽ രണ്ടും സെയിം ആണ് അതായത് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഓഫ് എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഓഫ് ആർ എച്ച് എസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിള് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന രീതി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിന് അതുപോലെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പവർ എ മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എഫ് വി പ്ലസ് എ വി ക്യൂബ് റോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവറാണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ അതുപോലെ തന്നെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ പി പവർ എഫ് ഫോഴ്സ് എ ഏരിയ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി റോ
ഇത് റോ എന്നാണ് വായിക്കുക റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി മലയാളത്തിൽ സാന്ദ്രത എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല നമുക്കറിയണം പവർ പവറിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പവർ ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ബൈ ടൈം ഇതാണ് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വർക്കിൻ്റെത് എന്താ വർക്കിൻ്റെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപ് പറഞ്ഞു എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി അല്ലേ ഈ ടീൻ്റെ പവർ വൺ ആണ് ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ ദാ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഉണ്ട് ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് എ റേസ് ടു എം ഇൻ്റെ എ റേസ് ടു എൻ എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ അതായത് മൈനസ് ടു പ്ലസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ തന്നെ അതായത് മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ത്രീ ആണ് നിങ്ങൾ മാത്സിൽ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഓഫ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇതാണ് പവറിൻ്റേത് ഫോഴ്സിൻ്റേത് നമുക്കറിയാം എഫ് ഫോഴ്സിൻ്റെ എന്താണ് എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇതാണ് ഫോഴ്സിൻ്റേത് അല്ലേ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇനി ഏരിയ ഏരിയ നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ് അതായത് എൽ ഇൻ ടു എൽ എൽ സ്ക്വയർ ഇനി ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റിയുടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം മാസിൻ്റെത് ക്യാപിറ്റൽ എം വോളിയത്തിൻ്റെത് എന്താണ് വോളിയത്തിൻ്റെത് ലെങ്ത്തിൻ ടു ബ്രെഡ്ത്തിൻ ടു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഇൻ ടു എൽ ഇൻ ടു എൽ എൽ ക്യൂബ് ഈ എൽ ക്യൂബ് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൽ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നോ അതായത് എം ഇൻ ടു എൽ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പഠിക്കുക സംശയമുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചോദിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിവിടെ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഓഫ് എൽ എച്ച് എസ് എൽ എച്ച് എസിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല പവറാണ് പവറിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പവറിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇതാണ് എൽ എച്ച് എസ് ഓക്കെ ഇനി ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഓഫ് ആർ എച്ച് എസ് ആദ്യം ഇതാ ഒന്നാമത്തെ ടേം എടുക്കുക എഫ് വി ഫോഴ്സിൻ്റെ എന്താണ് എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഓക്കെ ഇൻ ടു അടുത്ത് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റിയുടെ എന്താ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേമായി ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ സെക്കൻഡ് ടേം ഏരിയ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ എത്രയുണ്ട് അതിൽ ആദ്യം ഏരിയൻ്റെത് എൽ സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റിയുടെ എന്താണ് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അതിന് മുകളിൽ ക്യൂബ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ക്യൂബ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇൻ ടു റോ ഡെൻസിറ്റിയുടെ എന്താ എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇത്രയുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ടേം അതായത് ഏരിയ എൽ സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റി എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഓൾ ക്യൂബ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഡെൻസിറ്റിയുടേത് മാസ് ബൈ വോളിയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ടേം നോക്കുക ഇതിൽ എം ഒറ്റ എം എ ഉള്ളൂ എൽ ഇത് അവിടെ ഒന്നുണ്ട് ഇൻ ടു എൽ എൽ സ്ക്വയർ ഇനി ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എ റേസ് ടു എൻ എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ഇവിടെ മൈന ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻ ടു ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു പ്ലസ് മൈനസ് വൺ എന്താ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ അല്ലേ പ്ലസ് ഇൻ ടു മൈനസ് മൈനസ് ആണ് അതായത് ടി റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഒന്നാമത്തെ ടേമായി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടേം ഞാൻ ഇതേ ഓർഡറിൽ ആദ്യം എം ഒരു എം എ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി എല്ലോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എൽ നോക്കുക എൽ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഒരു എൽ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഇവിടെ ഇതാ എൽ ഇതിന് മുകളിൽ പവർ ഇവിടെ ക്യൂബ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൽ ക്യൂബ് ഇനി ഇവിടെ ഇതാ വേറെ നിങ്ങൾ ഉണ്ട് എൽ റേസ
എന്തായി മാറി വണ്ണായി മാറി പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എൽ സ്ക്വയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എം എൽ സ്ക്വയർ ഇനി എന്താണുള്ളത് ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ അല്ലേ ഈ ക്യൂബ് രണ്ടിനും കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ എ റേസ് ടു എം ഓൾ റേസ് ടു എൻ എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എൻ അല്ലേ അതായത് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ നിങ്ങളിതാ എൽ എച്ച് എസ് എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇനി ആർ എച്ച് എസിലെ രണ്ട് ടേമും നോക്കുക ആർ എച്ച് എസിലെ ഒന്നാമത്തെ ടേം എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇതിന് സെയിം ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടേം എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇതിന് സെയിം ആണ് അതായത് എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് ആർ എച്ച് എസിലെ രണ്ട് ടേമും നമ്മൾ വേറെ വേറെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു ചെക്ക് ദി കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ഗിവൺ ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിലെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എസ് സി ക്വൽ യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ചെയ്തതാണ് അതേപോലെ നിങ്ങൾ ചലന സമവാക്യത്തിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി പിന്നെ വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ കറക്റ്റാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത്